assalamu alaikum students welcome to the next lecture of network security in previous lecture we have discussed the http and https as well as we have discussed that what is the transport layer security and why we need the transportation transport layer security and then we have initially discussed the philosophy of tls design and why this tls is popular as well as we have just initiated one protocol that is called ssl secure socket layer that works on transport layer and we have seen that what is the importance of this protocol in today's lecture we will explore the architecture of ssl and we will see that how this ssl provide the uh, state of the art and extraordinary security so we have seen in the previous lecture that ssl is between the application and tcp layer so at application level we have different uh, protocols that is http ftp smtp or many others and on the recipient side we have we can see these application also will run on the, on the different machines and provide the security at the transport layer so we have seen that uh, ssl provide the sockets and apis and different uh, uh, different uh, interfaces between both of the layer to uh, to add the security shield between the uh, transport and application layer so let's discuss that what is the uh, ssl architecture so ssl is specific to tcp and does not work with the udp ye aap logo ko pichle lecture mein bhi bataya gaya tha ki ssl jo hai wo tcp ke sath sirf kaam karega udp ke sath kaam nahi karega ssl provides application programming interface to the applications ye bhi humne last time mein baat kar di thi कि SSL किस तरीके से काम करेगा C एंड Java SSL एस एल लाइब्रेरीज एंड क्लासेस आर रेडिली अवेलेबल फॉर ऑल और एवरी काइंड ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन एस एस एल इट सेल्फ इज नॉट अ सिंगल लेयर प्रोटोकॉल इट फैक्ट इट इज कंपोज ऑफ टू सब लेयर one is called the lower sub layer and one one is the the other one is called the upper sub layer so ab hum dekhte hain ki ye dono layers kya kaam karenge to ssl ke advantages bhi humne dekhe the pichli class ke andar usme bhi maine aap logo ko ye bataya tha ke iski jo portability hai aur iski jo efficiency aur reliability hai uski reason ye hai ke ye kahin par bhi kisi bhi application ke liye ko jo hai wo सिक्योरिटी सर्विस की लेयर प्रोवाइड कर सकता है सो लेट स्टार्ट विद दी फर्स्ट लेयर ऑफ दस एस एल आर्किटेक्चर एस एस एल लोअर सब लेयर कॉम्प्राइस ऑफ वन कॉम्पोनेंट ऑफ एस एस एल प्रोटोकॉल कॉल्ड एज एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल दिस कॉम्पोनेंट प्रोवाइड इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी सर्विस on the other hand upper sub layer comprises of three ssl related protocols protocol components and an application protocol application component provide the information transfer service between the client and server interactions so in dono layer mein agar aap dekhe to first layer yani lower layer jo hai wo hame aise shield provide karegi jo ke integrity और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रोटोकॉल की है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल की और जो अपर सब लेयर है उसमें हमारे पास थ्री डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे जैसे यहाँ पर लोअर के लिए तो वी ओनली हैव वन प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल बट इन दी अपर सब लेयर वी विल हैव थ्री एस एस एल रिलेटेड प्रोटोकॉल कॉम्पोनेट एज वेल एज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तो अभी आप लोगों ने जो है वो इसको नोट डाउन कर लेना है कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल एंड थ्री मोर प्रोटोकॉल डिस्कस इट और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको कंसोलिडेटेडली हाउ दिस आर्किटेक्चर एक्चुअली वर्क 
so let's start with the the uh, these components uh, of uh, the uh, uh, of the upper sub layer uh, there are three different components first one is called ssl handshake protocol then change cipher spec protocol that is actually cipher specification and in short form we write it as the cipher spec protocol and then we have alert protocol so ye teen protocols hain jo abhi hum discuss bhi karenge inke naam aapko acche se yaad hone chahiye so students ek journal architecture kya hai ke ssl jo protocol architecture mein sabse pehle hamare paas ip ki layer hogi fir tcp ki layer hogi fir jab ssl banega to ssl ke andar ek protocol ye this this is the uh, lower sub layer that is ssl record protocol और ऊपर आप देख रहे हैं हमारे पास एस एस एल हैंड चेक प्रोटोकॉल आ जाएगा एस एस एल साइफर चेंज प्रोटोकॉल है एस 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 अलर्ट प्रोटोकॉल है देन वी हैव एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के जिस एप्लीकेशन के लिए ये सिक्योरिटी uh, की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उसका नाम और उसकी डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे सो so, ये जो पूरा एक आपको सेशन से नजर आ रहा है एस की पूरी लेयर एक्चुअली दो लेयर नजर आ रही है इसी के बारे में पीछे डिस्कस किया गया था कि एक लेयर हमारे पास है लोअर सब लेयर और एक है अपर सब लेयर तो अपर सब लेयर ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है और लोअर सब लेयर में एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल आपको नजर आ रहा है सो फंक्शन ऑफ एस एस एल प्रोटोकॉल कॉम्पोनेट अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं दी फोर सब कॉम्पोनेट ऑफ एस एस एल प्रोटोकॉल हैंडल वेरियस टास्क फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट मशीन एंड दी सर्वर सो वट आर दो फोर कॉम्पोनेट फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी रिकॉर्ड प्रोटोकॉल वट इज द रिकॉर्ड प्रोटोकॉल रिकॉर्ड के नाम से आपको लग रहा है कि ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स कंटेन करेगा जो कि नेक्स्ट लेयर के जो अपर लेयर है उसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे द रिकॉर्ड लेयर फॉर्मेट्स द अपर लेयर प्रोटोकॉल मैसेजेस इट फ्रेगमेंट्स द डेटा इनटू मैनेजेबल ब्लॉक्स मैक्सिमम लेंथ 16 किलोबाइट्स इट ऑप्शनली कंप्रेस द डेटा इट इनक्रिप्ट द डेटा इट प्रोवाइड्स अ हेडर फॉर ईच मैसेज एंड अश hash message authentication or mac at the end hand over the formatted blocks to tcp layer for transmission so security ke liye pehla kaam aur kafi important kaam ye hai ke sabse pehle inko ek uh, jitne bhi data hai usko ek kuch blocks mein divide kiya jayega record protocol mein aur uske baad usko compression hogi uski encryption hogi उसकी हैशिंग होगी अब देखें आप हैशिंग से डेटा इंटेग्रिटी ऐड हो रही है इंक्रिप्शन से हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन हो रही है डेटा की जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी मेंटेन हो रही है साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कंप्रेशन से इसको हम मजीद कॉम्प्लेक्स के बना रहे हैं तो हैंड ओवर दी फॉर्मेटेड ब्लॉक्स टू टी लेयर फॉर ट्रांसमिशन तो इसकी दो काफी सारी जिम्मेदारी है कंप्रेशन इंक्रिप्शन हैशिंग प्लस ट्रांसमिशन of these formatted block to the tcp layer to so, record protocol ke kafi sare kaam aapke samne hain aapke liye jo ssl record protocol hai isko khol ke bata diya gaya hai ki data ke chote chote packets banaye jayenge aur har packet ke sath jo hai wo uska mac address bhi laga hua hai mac ke sath is pure data fragment aur mac ke pure address ko encrypt kiya jayega और फिर रिकॉर्ड हेडर जो है वो उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा और फिर इसको आगे पास कर दिया जाएगा आपको पता है कि इंक्रिप्शन भी है कंप्रेशन भी मैंने अभी आपको बताया है और एज वेल एज जो है वो इसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी uh, भी ऐड करेंगे सो so, ये चीज इस तरीके से इसने काम करनी है सेकेंड जो प्रोटोकॉल था जो कि एस एस एल की लेयर्स का पार्ट है उसका नाम है एस एस एल हैंड शेक प्रोटोकॉल अब हैंड शेक प्रोटोकॉल से आपके जहन में डेफिनेटली एक ही चीज आएगी वो ये कि सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे के साथ हैंड शेक करेंगे दैट मीन्स कि वो एक दूसरे को के को अपने डिजिटल सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज करेंगे अपनी सीक्रेट कीज एक्सचेंज करेंगे अपनी सेशन आईडीज और सेशन जो कीज हैं वो एक्सचेंज करेंगे सो इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एस एस एल इट इज इनवॉक बिफोर एनी एप्लीकेशन डेटा इज ट्रांसमिटेड इट क्रिएटेड द एस एस एल सेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि सेशन क्रिएट होगा हैंड शेकिंग से पहले सेशन क्रिएट किया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेशन इन्वॉल्व अब ये सारे काम मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं 
ये आपने ध्यान से देख लेना इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है सर्वर की अथेंटिकेशन होना की एंड एल्गोरिदम निगोसिएशन होना इस्टेब्लिशिंग कीज एंड क्लाइंट अथेंटिकेशन दैट इज द ऑप्शनल पार्ट यानी दोनों अगर अपने आप को अथेंटिकेट कराना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है A session is identified by unique set of cryptographic security parameters. So this is another important uh, thing that we need the uh, secure session and how we can ensure it. Multiple secure TCP connection between a client and a server can share the same session as well as handshake protocol action through four phases the, these four phases phases will be discussed in the in the coming slides in very detail so handshaking is uh, uh, the most detailed and complicated part because it uh, required server and client authentication as well as the session creation and the security of that session mm -hmm. so this protocol uh, have so many different steps to be done and uh, this uh, and it is divided into the four different phases that will be discussed so keep this thing in your mind for the coming sessions third protocol was the change cipher spec protocol simplest part of ssl protocol it comprises of a single message exchange between two communication entities the server and the client as each entity send a change cipher spec message it changes its side of the connection into the secure state as agreed upon so this is just one message exchange ab zehen mein rakhe se the maine isko underline bhi kiya hai single message ex exchange aur wo message kaun sa hai cipher spec message the cipher parameters pending state is copied into the current state exchange of this message indicate all future data exchange are encrypted and integrated is protected So, इस मैस इसमें एक तो हम लोगों ने अब जो पूरा हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल किया है उसके बाद लास्ट जो थर्ड सॉरी सेकंड लास्ट थर्ड जो हमारा प्रोटोकॉल था उसका काम ये था कि जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक्स आ रहे हैं उनके दरमियान में एक एक साइफर स्पेक मैसेज अलोंग विद ऑल द पैरामीटर्स कि किस पैरामीटर के अगेंस्ट जो है वो सेशन डेवेलप हुआ है उसको जो है वो क्रिएट किया जाएगा Uh, that is the fourth part of the um, uh, this uh, this protocol. I think I have to change it here. So that is the fourth part, fourth protocol. That is SSL alert protocol. So SSL alert protocol. आप आपको इसके नाम से ये चीज पता चल रही है कि ये एक alert message generate करेगा. What kind of alert message? This protocol is used to report errors. such as unexpected message bad record mac security parameter negotiation fails it also used for other purposes such as notifying closure of the tcp connection notify res a receipt of bad and unknown certificates etc so every kind of error message or report messages during the session uh, and before uh, the session creation after the session creation and during the communication whatever is going to be, be between the handshaking protocol uh, can have uh, this uh, uh, this part of ssl header that will handle all kind of alert messages so students um, i think uh, these four protocols are now very much clear to you and i'm going to revise it we have ssl alert protocol we has change cipher change spec protocol we have ssl handshake protocol and initially we have a record protocol ye charon ke naam aapko aap acche tarike se aa bhi jane chahiye aur dusra iski jo layers thi wo bhi aapke samne hai ssl record protocol mein humne kya kaam kiya uh, humne ek uh, sabse zyada mushkil kaam isi protocol ka hai fir ssl handshake hai fir ssl साइफर चेंज प्रोटोकॉल है अलर्ट मैसेज है इन चारों के बारे में आपको जो है वो मैंने अलग अलग बता दिया सो so, अब हम आगे देखते हैं आगे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल है उसके फोर स्टेप्स हैं फोर स्टेप्स दीज देर आर फोर फेजेस ऑफ एस एस एल सेशन स्टैब्लिशमेंट दीज आर मेनली हैंडल्ड बाई एस एस एल हैंड शेक प्रोटोकॉल फेज वन से लेके फेज फोर तक है फेज वन के अंदर क्या हो रहा है स्टैब्लिशिंग सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज देन सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज देन क्लाइंट ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज एंड देन 
फिनिश तो ये चारों जो स्टेप्स हैं इनको समझते हैं सबसे पहले मेरे पास जो क्लाइंट है उसने सर्वर को क्लाइंट हेलो का मैसेज भेजा है यानी आप ये कह सकते हैं कि उसने एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर साइफर सूट और आर ए दैट इज दीक्रेट आई डी और की बिटवीन ऑफ द क्लाइंट दैट कैन बी पब्लिक की ऑफ क्लाइंट मशीन तो उसने ये अपनी मैसेज जो है वो सर्वर को भेजा है सर्वर ने जो है वो इसको वेरीफाई किए और वेरीफिकेशन के बाद उसने साइफर साइफर जो क्रिएट हुआ था उसके साथ साथ सेशन आईडी और आर ऑफ बी उसने अपनी जो है वो की भी साथ सेंड करके इसको सर्वर हेलो कर दिया सो so, इस सबसे पहला स्टेप तो यही है कि दोनों एक दूसरे के साथ हेलो मैसेज एक्सचेंज करें हेलो का मतलब ये है दिस इज जस्ट लाइक अ पिंग मैसेज दैट कॉन्टेन सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक आपको नजर आ रहा है तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें होंगी जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ और इसी तरह क्लाइंट ने भी हेलो की पिंक किया है और सर्वर ने भी जो है वो क्लाइंट को पिंक कर दिया सो दिस फेज फेज इज वन स्टैब्लिशिंग सिक्योरिटी कैपेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ टू मैसेजेस वन इज क्लाइंट हेलो एंड सर्वर हेलो क्लाइंट हेलो कॉन्टेन द लिस्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिज्म सपोर्टेड by the client in descending order of preferences as well as with the server hello contains the selected cipher specification that that was all shared in uh, using the cipher spec uh, protocol uh, and the new and a new session id so dono ne apna hello jo hai wo exchange kar diya so cipher spec jo ya uh, cipher cipher specification ka jo yahan par aapko mention kiya gaya hai ke uh, jo suit tha वो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी उसमें साइफर एल्गोरिज्म शामिल हो सकते हैं जैसे कि डेस्क थ्री डेस आर सी टू और आर सी फोर मैक एल्गोरिज्म हैशिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं बेस्ड ऑन एम डी फाइव एंड एस एच ए वन पब्लिक की के लिए आर एस ए यूज हो सकता है और कुछ मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं जो कि रिप्ले अटैक के लिए नुआंस के लिए इस्तेमाल होते हैं सो अब देन वी हैव फेज टू फेज वन हमारा कंप्लीट हो गया था फेज टू का नाम है जी सर्वर एथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज इसमें आपको पता चल रहा है कि सर्वर ने अब अपनी चीजें अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना है कि आई एम दी एक्यूरेट सर्वर आई डोंट हैव एनी स्पूफिंग अटैक और एनी अदर अटैक सो उसके लिए सबसे पहले उसने अपना सर्टिफिकेट भेजा सर्वर की एक्सचेंज की गई है उसने दो चीजें की हैं साथ ही साथ उसने सर्वर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट भी कर दी है कि क्लाइंट से कि तुम मुझे अपना सर्टिफिकेट दे दो और सर्वर हैलो डन उसकी हेलो कम्प्लीट हो गई है तो दो काम तो सर्टिफिकेट से रेलेवेंट है एक हमारे पास आ रहा है सर्टिफिकेट उसने अपना दिया है दूसरा उसने क्लाइंट के सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट कर दी है साथ ही साथ जो सर्वर की की थी वो भी एक्सचेंज हो गई है और सर्वर की की एक्सचेंज करने के लिए आपको जहन में पता ही है कि डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिदम है एंड देर आर मेनी की एक्सचेंज डिफरेंट मैथड जो मैंने आपको की डिस्ट्रीब्यूशन वाले पूरे जो हमने पढ़ा था लेक्चर उसके अंदर आपको बताए थे जिस तरह से सर्वर ने ऑथेंटिकेशन अपनी पूरी की है इसी तरह से जो फेज थ्री होगा उसमें क्लाइंट अपनी पूरी जो है वो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेगा सो so, इसको पढ़ भी लेते हैं सर्वर सेंड सर्टिफिकेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर कम्स कॉन्फ़िगर्ड विद पब्लिक की ऑफ वेरियस ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन टू चेक दर्टिफिकेट सर्वर सेंड चूज एन साइफर सूट सर्वर मे रिक्वेस्ट द्लाइंट सर्टिफिकेट यूजली इट इज नॉट डन दिस इज दल पार्ट server indicates end of hello server hello now let's discuss the client uh, side of the authentication client authentication and key exchange ab kya hua ji client ne certificate bheja client ne key exchange ki apni aur client ne jo certificate server ne pehle isko bheja tha usne usko verify bhi kar diya uski verification bhi bhej diya to server ne bhi apni key ki de di hai क्लाइंट ने भी अपनी की दे दी है सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है क्लाइंट ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है एज वेल एज दोनों के सर्टिफिकेट उन्होंने वेरीफाई भी कर दिए तो थर्ड स्टेप हमारे पास ये कंप्लीट हो गया ये जो हम चारों फेजेस पढ़े हैं ये हम पढ़े हैं एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल के लिए तो आपने इस चीज को अपने जहन में रख लेना ये पढ़ भी लीजिएगा क्लाइंट एंड सर्टिफिकेट ओनली रिक्वेस्टेड बाय द सर्वर इट ऑल्सो सेंड द प्री master secret pms encrypted with the server's public key that is uh, that could be some number that could be uh, any function any packet that contains some secret information relevant to the client client also send certificate verified message if certificate is sent by him 
to prove he has a private key associated with the certificate that means verification of the certificate ye kiya gaya hai basically the client signs a hash of a previous messages to ye bhi ek option hai ki usko bhi istemal kar sakte hain verification ke liye lekin zyada tar jo hai wo certificate exchange hi kiya jata hai last phase in the ssl handshake protocol is ki aapne client ne kya kiya hai usne agar koi change cipher specification aani hai to usne वो उसको उसको पिंक किया है कि दिस इज माय चेंज साइफर स्पेक स्पेक और फिनिश्ड इसी तरह अगर कोई सर्वर ने कोई चेंज स्पेसिफिकेशन किया है तो उसने भी अपने चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन का मैसेज उसको भेज दिया और देन हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल हैज बीन फिनिश्ड सो स्टूडेंट्स बिफोर कंप्लीटिंग ऑल दी ऑल दी सेशन रेलिवेंट टू दी एस एस एल handshake protocol and ssl actual protocol consist of uh, two layers and four different protocols usse pehle hum finish ko bhi dekh lete hain client and server send change cipher spec messages to each other uh, to cause the pending cipher state to be copied into the current state from now on all data is encrypted and integrity protected message finish from each end verify that the key exchange and authentication process was successful so all these four phases which which phases phase number 1 was phase number 1 was initially what ha, what they have done phase number 1 was the establishing security capabilities and then server authentication and key exchange then client authentication and key exchange and finish ssl handshake protocol mein dono ne apni specification share kar di hai और आप सेशन भी शेयर हो गया है की भी एक्सचेंज हो गया है और उन्होंने चेंज स्पेसिफिकेशन मैसेज भी भेज दिया और दोनों के दरमियान में एक हैंड शेकिंग सी का प्रोटोकॉल जो है वो डेवलप हो गया क्रिएट हो गया तो क्या लिखा जा रहा है जी स्लाइड में आप हम देख लेते हैं ऑल फोर फेजेस डिस्कस्ड अब हैपन विद इन दब्लिशमेंट ऑफ टी सी पी सेशन एस 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 सेशन स्टैब्लिश स्टार्ट विद टी सी पी सिंग सिंग एंड फिनिश before the tcp pin so these are the technical words of uh, finishing the uh, ssl certificates so students that uh, that was the actually lecture for today uh, let me uh, show you the slide where i have uh, discussed the ssl layers um, let me bring to you that, that slide that was that is very important slide So, आपने देखा कि यहाँ पर टी सी पी आई पी हेडर के बाद जो एस एस एल का हेडर है वो बिफोर दिकेशन लेयर कैसे काम करेगा एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है जिसकी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताई गई हैंड शेक प्रोटोकॉल के चार स्टेप्स अभी आपको बताए गए हैं एस एस एल साइफर चेंज प्रोटोकॉल है या चेंज स्पेक्ट प्रोटोकॉल है फिर एस एस एल अलर्ट प्रोटोकॉल है तो ये चार जो प्रोटोकॉल्स हैं ये मिल के एस एस एल की सिक्योरिटी जो है वो इनेबल करते हैं और एस एस एल की शीट जो है वो इनेबल करते हैं पहली तो चीज आपको एक मैंने ये बता दी इसके बाद एक चीज और है वो ये कि हम एस एस एल के सर्टिफिकेट्स कहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे ब्राउजर में कहाँ पर एम्बेड होते हैं तो आई एम गोइंग टू शो यू इन द ब्राउजर दैट फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड इट सो स्टूडेंट्स जब हम जैसे मैं अभी गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रही हूँ मैंने यहाँ जाके एस एस एल लिखा मैंने ये सिक्योरिटी में जाके सर्च किया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज एच टी टी पी एस और एस एस एल सर्टिफिकेट इन सेटिंग मैं इसको खोल के दिखा सकती हूँ उसमें जैसे कि मैंने आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया था सारा इसी तरह इसमें भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं कब इशू हुए कब एक्सपायर हुए और इसमें आप इम्पोर्ट भी करा सकते हैं कौन कौन सी ट्रस्टेड जो है वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं और कौन सी जो है वो अनट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड पब्लिशर्स हैं तो एस एस एल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं उनको मैनेज भी कर सकते हैं इसी तरह हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास जैसे ये ब्राउजर आपके सामने अभी नजर आ रहा होगा तो ब्राउजर हमारी यूनिवर्सिटी का ब्राउजर में आप देख रहे हैं कि शुरू में यहाँ पर एक की सी बनी हुई है तो अब आपको ये बात पता है कि इसका मतलब ये है कि दैट इज इनक्रिप्टेड एंड और प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हुआ है दैट इज एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन होपफुली आप लोगों को इस प्रोटोकॉल की इम्पोर्टेंस और इस प्रोटोकॉल के पूरे आर्किटेक्चर और नीड और ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो गया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टू मोर प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन दी ट्रांसपोर्ट लेयर 
uh, security. So thank you very much, students. Uh, hope to uh, see you in the next session. Allah Hafiz.